character, knowledge, confidence. Yes, all K Higher Secondary School. Curriculum for I know my school is okay. Best of the best is, is okay. The future means is okay. Quality education is okay. Knowledge for us forever. It's for friends to see the future. Lovely teachers and small wisdom. What's the culture we will start? Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School. 45 bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7. Standard students, good evening all. So today we are going to see botany. Okay, well, new lesson that we are going to So let me start a session. So our lesson pair is going to be plant and animal hormones. Okay, well. So plant hormones of when you will botany and animal hormones of when the zoology. So this is what we are going to see. So in this we are going to see what we are going to see. Plant hormones na yenna. So there are many types. So how do they help plant to develop? How do they help plant to develop? So there are many types. 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 So, introduction paaklaam. So, the word hormone is derived from the Greek word hormone. Okay, wow. Hormone, abdi intra Greek word lar na. Hormone, abdi intra word wadha nama derive pane irko. So, the exact meaning enna abdi intra pati na. Excite. Excite means enthusiasm. Abdi intra dha nama excite abdi intra solvo. So, inge, kodhu wa ave plants hormone abdi intra dha enna na. Oru plant odi ye motta function ayyo control pane coordinate pane rada dhikku use fulla irkara anna chemical substance kuppe dha nama enna solvo. Plant hormones abdi intra solvo. Okay, wow. So, in the plants, we have a cells that we have to produce hormones. So, in the hormones, we have to produce a new species in the plant. Okay, wow. So, that's why you are saying that. So, plant is performed by chemical substances produced by the plants called plant hormones. In plants, several cells are capable of producing hormones. These phytohormones are transported to different parts of the plants to perform various physiological functions. Okay, wow. So, if you have many cells in one plant, you can see several cells are capable of producing hormones. If you have many cells in one plant, you can see many hormones in one plant. So, if you have hormones in one plant, you can transport them to different parts of the plant. So, if you transport them to different parts of the plant, in the plants, you can perform various physiological functions. Okay, wow? Okay. So, that's how it is. If you have a plant hormone in a plant, you can induce the plant growth and cell division. That's how it is. Animals. Okay, wow. Vertebrate is not. Backbone is not. Animals are not. Vertebrate is not. Okay, wow. So, that's how it is. It's an endocrine gland. So, here you can see plant. That means animals are not. Hormones are not. Okay, wow. So, that hormones are not. Animals are not. Growth, metabolism, everything is not. Determined. Okay, wow. So, now. So, now. By chemical integration. So, endocrine system acts through chemical messengers known as hormones which are produced by specialized glands. Physiological processes such as digestion, metabolism, metabolism, growth, development and reproduction are controlled by hormones. So, if you have all the hormones in a plant, that means that the growth and cell division are useful. So, that is why animals are used in the hormones. Physiological process is helpful to be helpful. So, digestion, metabolism, growth, development, reproduction. So, who are all the animals controlled by the animals? Hormones. So, if we have a problem with hormones, that means we have a problem with segregate and problem with less segregate. So, if we have a problem with segregate, we have a problem with segregate. So, that's why we have effects. So, if we have a problem with less segregate, we have a problem with less segregate. So, hormones are important in all the process. So, now we are going to talk about plant hormones. So, plant hormones are organic molecules. So, this is all the plant hormones are all the organic molecules. So, this is all the plant hormones are all the extremely low concentration. Low, very low concentration are all the plant hormones are all the plant hormones. So, these molecules control. So, in the 
ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பிளான்ட்ல எதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் physiological and biochemical response that means external internal and biochemical response ellathiyum control pandrathu yaar appdi paathina in the organic molecules that means plant hormones tha <coughs> so ipo nam paathadalame plant hormones oda introduction okay va hormones vanda animals la irundha enna enna pannu plants la segregate ana enna pannu appdi paathom so types of plant hormones hormones la plant la ஹார்மோன் செக்ரிகேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் மேஜர் ஃபைவ் கிளாஸஸ் தான் வந்து நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைன்ஸ் சைட்டோகனின்ஸ் ஜிபர்லின்ஸ் அப்சசிக் ஆசிட் எத்தலின் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து ஃபைவ் மேஜர் கிளாஸ் ஆஃப் பிளான்ட் ஹார்மோன் ஸோ இந்த அஞ்சு ஹார்மோன்ஸில் அமாங் ஆல் தீஸ் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஆக்சைன்ஸ் சைட்டோகனின்ஸ் அண்ட் ஜிபர்லின்ஸ் ப்ரொமோட் பிளான்ட் க்ரோத் வைல் அப்சசிக் ஆசிட் அண்ட் எத்தலின் இன்ஹெபிட் பிளான்ட் க்ரோத் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன்ஸ் சைட்டோகனின்ஸ் ஜிபர்லின்ஸ் இது மூணுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸில் பிளான்ஸோடைய வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் வெராஸ் அப்சிக் அண்ட் எத்தலின் ஆசிட் வந்து என்ன எத்தலின் தட் மீன்ஸ் எத்தலின் ஆசிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸோடைய வளர்ச்சியை வந்து குறைச்சி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அதோடைய வேலை ஸோ இங்கே ஒரு எங் பிளான்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஆக் தட் மீன்ஸ் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து என்னென்ன என்னென்ன வேலைகள் செய்யுது அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்டெம் எலாங்கேஷன் ஓகேவா ஸ்டெம் எலாங்கேஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து எந்த ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அண்ட் ஜிபர்லிக் ஆசிட் அண்ட் இனிஷியேஷன் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் க்ரோத் ஆஃப் யங் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேவா யங் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போது பூ பூத்ததுக்கப்புறம் நமக்கு காய் காய் கோல்லையா தட் மீன்ஸ் யங் ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கான காரணம் யாரும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சைடோகினன்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ரைப்பனிங் ஓகேவா பழம் பழுக்க செய்யுது இல்லையா மரத்துலேயே பழம் பழுக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கான காரணம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தலின் தான் காரணம் அங்கே சுரக்கிற எத்தலின்ற ஹார்மோன் மூலியமா தான் நமக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பழுக்குது ஓகேவா ஸோ அடுத்து டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அப்சிஷன் ஜோன் எத்தில என்னென்ன ஆக்சிஜன் ஸ்டொமேட்டல் க்ளோஷர் அப்சிசிக் ஆசிட் தான் வந்து ஸ்டொமேட்டல் க்ளோஷருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் செல் டிவிஷன் ஸோ நமக்கு தெரியும் செல் டிவிஷனுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோகனன்ஸ் அண்ட் ஜிபர்லிக் ஆசிட் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் இந்த பிளான்ட்ல இந்த ஹார்மோன்ஸோட வேலை எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இதில் கிளியராக தெரியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க புக்ல நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஓகே ஸோ அடுத்து ஆக்சிஜன்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆக்சிஜன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ண ஹார்மோன் எதுவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் தான் ஸோ ஆக்சிஜன் கிரீக் வேர்ல என்னன்னா டு க்ரோ Okay, wow. So, where the first hormones discovered, the term auxin was introduced by. So, first of all, auxin, I mean, the term was introduced by. Who are you talking about? Coggle and Hagen Smith, 1931, they introduced by. So, auxins are produced at the tip of stems and roots. So, auxin is produced at the tip of stems and roots. So, auxin is produced at the tip of stems and roots. So, auxin is produced at the tip of stems and roots. So, auxin is produced at the tip of stems and roots. from where they migrate to the zone of elongation anga irundha enna de matha edathukku ellame adhe enga pogum migrate aagum or migrate means or edathil irundhu innor edathukku pogum charles darwin 1880 la enna pannirkar appdi paathina or grass la pul chediyila vande absorb pannirkare unilateral growth so unilateral growth vande avar enna pannirkare absorb pannirkare so enna panna enna absorb pannar appdi paathina edho or influence vanda and plant la nadakkudhu tip la irundhu basal region ku vande pogudhu adanaladha vanda and tip vanda means and plant vande valarudhu appindradhu vande avar absorb pannare but exact ah enna பண்ணல அது என்னன்னு ஒரு சொல்லல ஓகேவா சோ அதுக்கு அப்புறம் வெண்ட் அப்படிங்கற சயின்டிஸ்ட் தான் என்ன பண்ணார் அப்படிን பாத்தீங்கனா சோ அங்க டிப் ரீஜன்ல இருந்து பேசல் ரீஜனுக்கு ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நடக்குது அதன் மூலமா தான் growth நடக்குது சோ அதுக்கான காரணம் யார் அப்படிን பாத்தீங்கனா ஆக்சின் அப்படிங்கறத வந்து ஐடென்டிফাই பண்ணவரே வெண்ட் தான் ஓகேவா சோ அதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாருனா எக்ஸ்பிரிமென்ட் பண்ணி பாத்துட்டாரு சோ அதனால அவர் வெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரிமென்ட் பேர் வச்சிருக்காங்க அவர் பண்ண பண்ணதனால தான் வெண்ட்ஸ் எக்ஸ்பிரிமென்ட் அப்படிን சொல்லி இந்த எக்ஸ்பிரிமென்ட்க்கு பேர் வந்தது சோ அவருடைய ফুল நேம் என்ன பாத்தீங்கனா ஃப்ரிட்ஸ் பேர்மோல்ஸ் வெண்ட் அவருடைய பீரியட் வந்து நைன்டீன் நாட் த்ரீலேருந்து நைன்டீன் நைன்டி வரைக்கும் இருந்திருக்காரு ஸோ இவர் வந்து ஒரு டச் பயாலஜிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்க்கலாம் என்ன எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு முழுக்க முழுக்க பண்ண எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் பிளான்ட்டில் தான் ஓகேவா ஸோ ஓட்ஸ் பிளான்ட்டில் தான் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இவரோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதான் அவினா கோலியோப்டைல்ஸ் ஓகேவா ஸோ மொத்தம் ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணார் அவருட
அந்த துண்டை வந்து அந்த கொலைப்பெடுத்து இப்போ வந்து அது மேலே வச்சார் ஸோ அப்போவுமே என்ன நடக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை அந்த பிளான்ட் வந்து வளரவே இல்லை ஓகேவா செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் அவருக்கு அப்படி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அகர் பிளாக்ஸ் மேலே அந்த கோலியோப்டல் டிப்ஸை வந்து வச்சார் வச்சுட்டு ஒரு மணி நேரம் விட்டதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து மறுபடியும் எந்த பிளான்ட்டை கட் பண்ணாரோ அந்த பிளான்ட்ல போயிட்டு அந்த டிப்பை வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டாரு ஸோ ஒரு மணி நேரம் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான்ட் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ அவர் என்ன ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ அந்த கோலியோப்டல் டிப்பில் வந்து ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி தான் நம்மளுடைய பிளான்ட் வந்து க்ரோத் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார் ஸோ அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் என்னென்ன ஒரு கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிங் அப்போ ஆக்சிங் தான் வந்து பிளான்ட்டோடைய டிப்பில் இருக்கு ஸோ அந்த டிப்பில் இருந்து அது மற்ற பச்சைக்கு தட் மீன்ஸ் மைக்ரேட் ஆகி அந்த பிளான்ட் வந்து வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு காரணமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஓகேவா ஸோ அவருடைய டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிக்சரில் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து தட் மீன்ஸ் அந்த ஓட்ஸ் பிளான்ட்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கோலியோப்டைல் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் அந்த லீஃப் இருக்கும் ஸோ அவர் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த கோலியோப்டைலோடைய டிப்பை வந்து கட் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த அகர் பிளாக்கில் பிளேஸ் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த அகர் பிளாக் எடுத்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான்ட் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகேவா ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதான் அந்த கெர்னல் கெர்னல் இஸ் நத்திங் பட் அ சீட் ஓகேவா அந்த ஓட்ஸ் உடைய விதை தான் வந்து நம்ம கெர்னல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின்ஸ் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின்ஸில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் இன்னொன்று சிந்தட்டிக் ஆக்சின் ஸோ நமக்கே தெரியும் பேர்லேயே இருக்குது நேச்சுரல் ஆக்சின் அப்படின்றது பிளான்ட் தனித்தானே உற்பத்தி பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் பேர் தட் மீன்ஸ் ஆக்சின் பேர் தான் நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை தன் பிளான்ஸ் ஆர் கால்ட் நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஏ இன்டோல் த்ரீ அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ சிந்தட்டிக் ஆக்சின் அப்படின்னா என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியலி சிந்தசைஸ்ட் ஆக்சின் தான் நம்ம வந்து தட் மீன்ஸ் செயற்கை முறையில் உற்பத்தி பண்ணுற ஆக்சினை தான் நம்ம சிந்தட்டிக் ஆக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சிந்தட்டிக் ஆக்சினுக்கு வந்து எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து நம்மளுடைய நேச்சுரல் ஆக்சின் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ கமா ஃபோர் டைக்ளோரோஃபினாக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் ஓகேவா ஓகே அடுத்து ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆக்சின்ஸ் ஆக்சின்ஸோடைய ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் என்ன பிளான்ட்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின்ஸ் பிரிங் அபவுட் ஏ வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் பாடி ஓகேவா அப்போ ஒவ்வொரு பிளான்ட் பாடிலையுமே வந்து ஆக்சின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு எஃபெக்டை வந்து கொண்டு வரும் ஸோ அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின் ப்ரொமோட் த எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் கோலியோப்டைல்ஸ் விச் மேக் தம் டு க்ரோ ஸோ ஆக்சின்ஸோடைய வேலையே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸை க்ரோ பண்ணுறது தான் ஸோ ஆக்சின் ப்ரொமோட் த எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் ஸ்டெம்மை வந்து எலாங்கேட் பண்ணும் அண்ட் கோலியோப்டைல் விச் மேக்ஸ் தெம் டு க்ரோ ஓகேவா அப்போ ஸ்டெம்மையும் சரி கோலியோப்டைலும் அது என்ன பண்ணுது எலாங்கேட் பண்ணுது அப்போ தான் என்ன பண்ணும் அந்த பிளான்ட் வந்து நமக்கு க்ரோ ஆகும் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதான் செல் எலாங்கேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல் வந்து சின்னதாக இருக்கு ஸோ ஆக்சின் உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் ஆனோன்னே செல் வந்து என்ன ஆகுது பெருசாக எலாங்கேட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஓகே அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின்ஸ் இண்டியூஸ் ரூட் ஃபார்மேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ பிளான்ட்ல ரூட்டையும் ஃபார்ம் பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின் தான் இண்டியூஸ் பண்ணுது ஸோ அட் ஏ லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் லோயர் கான்சென்ட்ரேஷன் தான் இண்டியூஸ் பண்ணும் அண்ட் இன்ஹேபிட்டட் அட் ஏ ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் தென் த தேர்ட் ஒன் த ஆக்சின்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த எபிக்கல் பட் ஓகேவா ஸோ அப்போ எபிக்கல் பட் மூலியமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆக்சின்ஸ் வந்து லேட்ரல் பட்ஸ் தட் மீன்ஸ் கிளை பட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த லேட்ரல் பட்ஸை வந்து சப்ரஸ் பண்ணியே வச்சுருக்கோம் ஓகேவா வளர விடாமல் சப்ரஸ் பண்ணியே வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிக்கல் டாமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் எபிக்கல் டாமினன்ஸ் அப்படின்னா இந்த எபிக்கல் பட் தான் வந்து
indole 3 butyric acid indole 3 propionic acid alpha naphthalene acetic acid 2,4,5 T. Abhinay 2,4,5 trichlorophenoxy acetic acid or some of the synthetic oxygen. So, this is artificial oxygen. So, in the current natural oxygen. So, this is one mark like a glass. Okay, wow. So, cytokinins. So, we have the major class of oxygens. Cytokinins. So, in the pair, cytos means cell, kinesis means division. So, upper. Cytokinins are the plant line in the cell division is helpful cytokinins are the So these are the plant hormones that promote cell division or cytokinesis in plant cell. So the first first isolate herring fish sperm So that is Z-maze, that means solum. Okay, wow. so, the cytokinin So cytokinin is found abundantly in liquid endosperm of coconut. So, Cytokinin is a hormone that is present in the liquid endosperm, that means coconut oil, liquid endosperm, coconut oil, thing, and the other one is a cytokinin present in the liquid endosperm. Okay, wow. so that is the physiological effects of cytokinins. So, physiological effect of cytokinins. So, Oxygen is a physiological effect. So, cytokinins is a physiological effect. So, first one is a thing. Cytokinin induces cell division. Okay, wow. Cytokinin induces cell division. Induce in the presence of oxygen. So, oxygen is presence of cytokinin induce in cell division. In the plant induce so, cytokinin also causes cell enlargement. Okay, wow. Cell enlargement that means perissas occur in the cytokinin. Both oxygen and cytokinin are essential for the formation of new organs from the Callus in the tissue culture. So, we have a tissue culture, or a callus that means Valakro of Dina, other than the Pudusa Uruvagra organs, who are Karna bin Padina, oxino, cytokinin hormone. Da. Okay, and then cytokinins promote the growth of lateral bud even in the presence of epical bud. So, a cytokinin on the plant, la, already epical bud, even the alum, lateral bud, Uruvagra, the Karna, who are Karna bin Padina, the cytokinin of Indra hormone. Da. Application of cytokinin delays the process of aging in plant. This is called Richmond Lang effect. Okay, wow. So, plant land, plants are very sick from age. That means, the process of delay is the cytokinin. So, in the process, we have to say that Richmond Lang effect. Okay, wow. Okay, so the next topic is. Gibberlin. So, we have five major classes of hormones. Third type is Gibberlin. So, we have accents and cytokinins. So, we have Gibberlin. So, this is so, the first time we have a plant hormone. So, this is the first time we have observed the plant in the Gibberlin disease. Kurusoswa, 1926. That means identify panir kare. Yedil abin padina back in a disease or foolish seedling disease in rice crops. Or nil chedila da vandu first first in the disease vandu aur observe panir kare. So adh kana karno yenna abin da thamma paaklam. This internodal elongation in rice was caused by fungus Gibberlina fujikori. Okay ba. So in the fungus da vandu in the plant disease. That means foolish seedling disease or Back in a disease, this is what we have to do in the disease. So, that is the cause of the disease. This is the Gibberla Fujikori fungus. So, who is identified as the disease? Kurosova is identified as the disease. So, the active substance was identified as Gibberlic Acid. So, who is the fungus? Who is the cause of the disease? The Gibberlic Acid. So, the Gibberlic Acid is present in the plant. This is the cause of the back in a disease. The full is ceiling disease. We have to do rice crop. Okay? Okay. So, that is the physiological effects of Gibberlin. So, we will talk about the physiological effects of the oxygen, the cytokinins, and the oxygen. Now, we will talk about Gibberlin. So, the application of Gibberlin on plants stimulates the extraordinary elongation of the internode. Okay, so Gibberlin is present in the plant. So, what do we do with the internode? The internode is the same. That means, the internode is the same. So, the internode is the same. So, the internode is the same. So, the Gibberlin is the same. So, the example is the same. Corn and pea, patani cherry liu, solam cherry liu. Nih kau pating na, nama lor internet sebande, adi gama perisa erko. Adik karan ya na abrin pating na, jibberlin wanda na plant la adi gama present air kerda. Okey ba? So inga paring inga kurter kang paring. Okey ba? Bolted shoot, rosette leaves lang kurter kang. So inda picture nunga, bukla nih kau pating na, nih kau clear ati liu. Okey ba? So arte second physiological effect ya na abrin pating na, treatment of rosette plants, but the jibberlin 
induces sudden shoot elongation followed by flowering this is called bolting okay va so idha bolted shoot abindrathu idha so appa jibalin vandu plant la adhigama irundhuchu abdinna adha enna pannom shoot odi elongation that means the stem odi elongation adhigama irukum so appa anga followed by flowering appo odane anga enna aagum poo pookum okay va so adukku peyda vandu bolting abdin solluvom then the third point is jibalins promote the production of male flowers in monoecious plants okay va appa jibalin vandu or plant la adhigama irundhuchu abdinna so anga nariya male flowers vandha and plant la vandu urpatti pannite irukum okay la so adha monoecious plants la male flowers oda production vandu adhiga padutikite irukum okay va adukku kaaranam yaar appdi paathina jibalin da example cucurbits and the fourth one jibalins break dormancy of potato tubers okay va so potato tubers odiya dormancy vandu yaar break pannuvanga appdi paathina jibalins da and the last one jibalins are efficient than auxins in inducing the formation of seedless fruit so namma munadi paathom liya seedless fruit parthenocarpy induce pandrathu auxin da appdi sonnom liya so auxins vida jibalin vandu romba romba efficient ah irukum edha induce pandrathukku appdi paathina seedless fruits ah induce pandrathukku so development of fruits without fertilization example tomato okay va example that means parthenocarpy ku example tomato nu solliranga appa auxin me vandu enna de parthenocarpy induce pannudhu but adha vida extraordinary ah induce pandrathu yaar appdi paathina ஜிபர்லின் தான் ஓகேவா சோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பாத்துறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மூணு ஆசிட்ஸ் பாத்துறோம் இல்லையா பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் பாத்துறோம் ஆக்சின் சைட்டோகினின்ஸ் அண்ட் ஜிபர்லின் பாத்துறோம் சோ அதோட ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் சோ ரிமைனிங் 2 ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் சோ ஓகே டுடே ஆர் செஷன் இஸ் ஓவர் ஸ்டூடண்ட் थैंक यू கரெக்ட் knowledge confidence yes okay higher secondary school curriculum for us i don't my school it's okay best of the best It's okay The future means it's okay Quality education It's okay Knowledge forever Love forever Take the friend to see the future Love the teacher Stand for wisdom Post a culture Be the starter I know my school It's okay Best of the best is It's okay The future means Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 45 bar 7 dilianur main road karikalam bakum puducherry 7